Hello everyone, welcome to Rajas classes. Now, we will discuss this video. We will discuss the venture meter. We will discuss the video. We will discuss the pressure measuring device, that is manometers. Now, the venture meter is a similar type of instrument, but the warrior is an application. Okay, so first, we will use the venture meter. That is the venture meter. That is the NMR construction. That is the base. We will discharge the conductor. We will discuss the first one. First, we will discuss the venture meter. Discharge is a conductor measurement. To calculate discharge, to calculate discharge, okay, इधर कितना हम venture meter use पन रो, okay, discharge अपनी ना नांगर द first सोलेर रा, for example suppose वो एक pipe रखा अपनी ना, okay, इन द pipe लव वो liquid flow आ गया अपनी ना, suppose for example इधर लव वो liquid flow आ गया, अदर velocity v इन हो चिकरा, okay, so ये पहले ना अदर ना liquid इपनी वेल्ला वर्ड अपनी ना Okay, इप्पन आ सेक्शन रेंड सेक्शन ऐड कराएँगे क्या वन टू उन सेक्शन ऐड कराएँ। Okay, इप्पन ये नहीं लगाने ये तो वाला लास्ट वर्ड है फ्रिक्शन लास्ट ये तो वन वर्ड है अपनी ना इंगे वेलोसिटी वी वन रुके इंगे वी टू रुके इंगे रुके ये एरिया वन ये वन ये ये टू एरिया मारी टे रुके अपनी वच्ची की टॉप अपनी ना � Okay, A1 V1 will be equal to A2 V2. This is what we know. Area is equal to meter squared. Velocity is equal to meter per second. Therefore, this is unit. Meter cube per second. This is the unit. Okay, so this is discharge kind of formula. But actually, there is an incompressible flow. For example, there is a pipe flow. Okay, this is the velocity V1. डेंसिटी रो वन इप्पन द कंप्रेसिबल आ रखा है अभी ना डेंसिटी मारो ओके इप्पन इंगे रो वन वंदे डेंसिटी वेलोसिटी वी वन इंगे रख रहे एरिया वे ए वन आधे मरे इंगे वंदे रो टू ए टू वी टू अभी नो चिकन इप्पो इधर अ मास फ्लो रेट पाते के ना मास फ्लो रेट एट सेक्शन वन विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट Okay, mass conservation principle, but continuity equation is like this. Now, rho 1, a1, v1, rho a v1 is mass flow rate kind of formula. Similarly, rho 2, a2, v2 is equal. Now, if you consider incompressible, the density is constant. Okay, this is the equation of compressible flow. Therefore, the density is constant. What is the discharge? Q. What is the discharge? Q. Okay, therefore, Q is equal to a1, v1, will be equal to A to V2 அப்படிங்கரதான் வந்து formula இதான் discharge இந்த discharge வந்து venture meter use பண்ணி நாம் எப்படி measure பண்ணிருது அப்படிங்கரதான் நாம் இப்பாந்த வீடியோல் பாக்கப் போரும் okay first இந்த venture meter அப்படிங்கரது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கரதான் பாப்போம் okay இந்த venture meter வடு construction பாத்தின் ரம்ப simple construction தான் okay for example ஒரு pipe இருக்கு அப்படினா okay अब इन द पाइप रहना वाले वेंचरी कनेक्ट पन रहा अभी ना वेंचरी ना इन्हें ना वाले कन्वर्जन पोषण होने वालों, ओके आधे हमारे वाले डाइवर्जन पोषण होने वालों, ओके ये दाल वेंचरी, ओके वाले कन्वर्जन पोषण होने वालों, वाले डाइवर्जन पोषण होने वालों, ओके सो ये दाल ना वेंचरी अभी इन सोल रहा, ओके सो � इधर डाइवर्जेंट कन्वर्ज डाइवर्ज ओके ये इधर कन्वर्जेंट लेंथ तो इधर कमी आओ डाइवर्जेंट लेंथ आधी का माँ इरक्का अपनी ने पातेंगे ना नमक नल्ला बेहतर ही हो एक पाइप फ्लो ला दिलीन कन्वर्ज जागत दिलीन डाइवर्ज जागत अपनी ना अंगो एक कन्वर्ज कंट्रैक्शन लास वरों एक एक्सपेंशन लास वरों र Correct? So, if you look at the minor losses, we can minimize and minimize. How do we do the construction? The contraction area is less than the expansion area. The length is less than the length. So, we can construct the construction. So, we can construct the venture meter. The contraction length is less than the enlargement length. Okay? So, this is the region. What do we say about this? What do we say about this? What do we say about this? This is the throat. Okay, suppose in the section I have one, I have two of the insulin. Okay, so in the power velocity, in the velocity, I have V1. In the velocity, I have V2. Okay, so discharge is not a formula. Discharge will be nothing but A1 V1 will be equal to A2 V2. This is the meter cube per second. Okay, so this is discharge is not a formula. Now, we have one of the velocity V1. Okay. And the velocity, that is throat velocity V2, you know that the area is converged and the velocity is increased. Then V2 will be greater than V1. Or V1 will be less than V2. One or the same. That is V2 is greater than V1. 
okay so this is very very important point okay adhe maadhiri ipa pathinga na pressure pathinga appadina inge high pressure akum inge low pressure akum ena fluid flow irundhuchnave high pressure lendu low pressure ku dhaan vandu liquid vandu flow agum ingra namakku theriyum therefore p1 will be greater than p2 in the point to namakku conceptual ah neenga purinjikano okay so appadi paathona ipa na bernoulli supply pannana appadina ipa section 1 2 ku bernoulli supply pannana appadina okay ipa bernoulli supply panni paathom appadina ipa enna agudhu paarenga z1 equal to z2 inge data vandu same ah irukudha horizontal ah irukradhanal therefore p1 by rho g plus v1 squared by 2g will be equal to p2 by rho g inge irukra pressure head plus inge irukra velocity head or the kinetic head ஓகே இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா வீ டூ வந்து அதிகமாக இருக்குது வீ ஒன் கம்மியாக இருக்குன்னு சொன்னால் அதனால் கைனட்டி ஹெட் அட் த த்ரோட் வில் பி கிரேட்டர் தென் ஓகே கைனட்டி ஹெட் அட் த இன்லெட் இன்லெட்டில் இருக்கிற கைனட்டி ஹெட்டோட இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் ஹெட்டை கன்சிடர் பண்ணோம்னா இன்லெட்டில் ப்ரெஷர் ஹெட் வந்து அதிகமாகவும் அவுட்லெட் ஐ மீன் த்ரோட்டில் ப்ரெஷர் ஹெட் வந்து கம்மியாகவும் இருக்கும் இந்த பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ ப்ரெஷர் ஹெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரோட்டில் கம்மியாக இருக்கும் இன்லெட்டில் அதிகமாக இருக்கும் வெலாஸ்டி ஹெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்லெட்டில் கம்மியாக இருக்கும் த்ரோட்டில் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேணும் கன்செப்ஷுவலாக கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நம்ம அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் ஆன்சர் பண்ண தெரியணும் ஓகே ஸோ வெஞ்சரி அப்படின்னா எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தாச்சு பட் இது ரியல் டைமில் அப்ளை பண்ணுறப்போ நான் ஒரு இன்க்ளைன் பைப் எடுத்துக்கிட்டு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ தட் நீங்கள் அதில் ஜெட்டையும் நம்ம உள்ள இதில் ஹரிசான்லாம் எடுத்துனால ஜெட்டை இல்லாமல் நான் எழுதியிருக்கேன் இப்போ இன்க்ளைண்டாக எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே சப்போஸ் ஒரு வெஞ்சரி மீட்டர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இது கன்வெர்ஜன் போர்ஷன் ஓகே இது டைவர்ஜன் போர்ஷன் ஓகே இதை மாதிரி ஒரு வெஞ்சரி மீட்டரை எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இதை மாதிரி ஒரு வெஞ்சரி மீட்டரை எடுத்துக்கிட்டு இந்த செக்ஷன் இருக்குல்ல இந்த செக்ஷனை ஒன்னுன்னு சொல்கிறேன் இந்த செக்ஷனை த்ரோட் செக்ஷனை டூன்னு சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் ஒன் இந்த பாயிண்ட் வந்து டூ ஓகே ஸோ இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேனோ கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஒரு மேனோ மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறேன் த்ரோட்டுக்கும் இன்லெட்டுக்கும் நடுப்புற ஒரு மேனோ மீட்டரை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ண ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் மேனோ மீட்டரை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் மேனோ மீட்டரில் ஒரு மேனோமெட்ரிக் ஃப்ளூட் தட் இஸ் ஹை டென்சிட்டி ஃப்ளூட் மெர்குரி இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அந்த மெர்குரி இந்த லெவலுக்கு இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற இதை நான் டேட்டாமாக வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா இதை நம்ம டே டேட்டாமாக வச்சோம் இப்போ கீழே வெளில தான் விட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இதை டேட்டாமாக வச்சுக்கிட்டேன்னா இதுலேருந்து இருக்கிற ஹைட்டை வந்து நான் டெல்டா ஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறேன் மெர்குரியோட ஹைட் வந்து டெல்டா ஹெச் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் டெல்டா ஹெச்னா என்ன மேனோமெட்ரிக் ஃப்ளூயிடோட ரைஸ் ஓகே ஸோ இப்போ உள்ள போகிற ஃப்ளூயிட் இருக்குல்ல ஓகே இது உள்ளே போகிற ஃப்ளூயிட் வந்து ஓகே அதோட டென்சிட்டியை வந்து நான் ரோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் உள்ள போகிற ஃப்ளூயிடோட டென்சிட்டியை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் ரோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ ரோ அப்படிங்கிறது வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்யூட் இன் பைப் பைப் ஓகே ரோ எம் அப்படிங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் மேனோமெட்ரிக் ஃப்ளூயிட் டிஃப்ரென்ஷியல் மேனோமெட்ரிக் யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஓகே மேனோமெட்ரிக் ஃப்ளூயிட் ஆர் மேனோமெட்ரிக் லிக்யூடு ஓகே ஸோ அதோட டென்சிட்டியை வந்து ரோ எம்னு சொல்கிறேன் அது இல்லாமல் இந்த இடத்துல வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் த ஏரியா ஏ ஒன் ஏ டூங்கிறது வந்து நான் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போது செக்ஷன் ஒன்றுக்கும் டூக்கும் நடுப்புற இப்போ நான் பெர்னோலிஸ் அப்ளை பண்ணேன்னு வச்சுங்க ஓகே ஸோ வென் வி அப்ளை த பெர்னோலிஸ் ஈக்குவேஷன் பிட்வீன் செக்ஷன் ஒன் அண்ட் டூ பெர்னோலிஸ் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் அண்ட் டூவில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும் பாருங்கள் பி ஒன் பை ரோஜி ப்ளஸ் ஓகே வி ஒன் ஸ்கொயர்டு பை டூ ஜி ப்ளஸ் ஜெட் ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜெட் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இங்கேருந்து இது இந்த ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து இங்கே இருக்கிற டேட்டம் ஹெட் அதே மாதிரி இந்த ஜெட் டூ அப்படிங்கிறது இந்த ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து இங்கே இருக்கிற டேட்டம் ஹெட் ஓகே வில் பி ஈக்குவல் டு பி டூ பை ரோ ஜி ப்ளஸ் வி டூ ஸ்கொயர்டு பை டூ ஜி ப்ளஸ் ஜெட் டூ இதுதான் பெர்னலிஸ் பெட்வீன் செக்ஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஓகே இப்போ இதில் நான் இந்த பீசோமெட்ரிக் ஹெட் தனியாகவும் வெலாஸ்டிக் ஹெட் தனியாகவும் நான் கொண்டு
minus v1 squared by 2g correct so ipo enna agudha apdi nu pathina inda v2 squared by 2g minus v1 squared by 2g irukla okay idhu da vandu kinetic head change okay ipo namak nallave theriyum idha vandu na h1 star apdi solren that is piezometric head minus h2 star idha inda and the side la irukra throat la irukra piezometric head will be equal to v2 squared by 2g minus v1 squared by 2g so bernoulli sa vechite inda derivation mudichalam idhu romba simple inda idha vandu neenga first porinjikkanum idha na enna solren equation 1 nu solren equation 1 nu solren ipo equation 2 vanna solla pora enna na q oda formula q enna de a1 v1 will be equal to a2 v2 okay therefore a1 v1 will be equal to a2 v2 idhil end v2 paathinga na enna varum appadina a1 by a2 into v1 okay so idha na enna solren equation 2 nu solren equation 2 nu solren இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வர போகிறோம் இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெல்டா ஹெச் இந்த மெஷர் பண்ணுவோம்ல ஓகே ஸோ இது என்ன மெஷர் பண்ணுறோம் நம்ம இங்கே இருக்கிற மேனமெட்ரிக் ஃப்ளூயிடை வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லையா இங்கே இருக்கிற மேனமெட்ரிக் ஃப்ளூயிடோட ஹைட் இருக்குல்ல இந்த மேனமெட்ரிக் ஃப்ளூயிடோட ஹைட்டை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஹெச்னு சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த டெல்டா ஹெச்சை மெஷர் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஹெச் ஒன் ஸ்டார் மைனஸ் ஹெச் டூ ஸ்டார் கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் த ஹெச் ஒன் ஸ்டார் மைனஸ் ஹெச் டூ ஸ்டாருங்கிறது என்னது இது இதுதான் என்னது பீசோமெட்ரிக் ஹெட் பீசோமெட்ரிக் ஹெட் கரெக்ட் அதுதானே இதை நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு பீசோமெட்ரிக் ஹெட் இது ஒரு பீசோமெட்ரிக் ஹெட் கரெக்ட் ஸோ அப்படி பார்த்தா ஹெச் ஒன் ஸ்டார் பீசோமெட்ரிக் ஹெட்டை வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேனமெட்ரிக் ஹெட் ஃபார்முலாவில் எழுதலாம் அது நமக்கு ஆல்ரெடி டிஃப்ரென்ஷியல் மேனமெட்ரில் படித்தது தான் என்னென்னா டெல்டா ஹெச் இன்டு ரோ மேனோமெட்ரிக் டிவைடர் பை ரோ மைனஸ் ஒன் இது தான் ஃபார்முலா இதை ஈக்குவேஷன் த்ரீனு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஈக்குவேஷன் த்ரீன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் நம்ம கிளப் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஃபைனல் வெலாசிட்டி அட் த த்ரோட் வெலாசிட்டி வி டூ கிடைக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நான் மூணு ஈக்குவேஷன் கிளப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்ன ஆகுது இந்த மேனோமெட்ரிக் ஹெட் இந்த மேனோமெட்ரிக் ஹெட் ஈக்குவலா ஓகே இப்போ நான் இதை கிளப் பண்ணுறேன்னா ஃபைனலாக எனக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது முக்கியமானது ஜேடிஓ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வி டூ மட்டும்தான் பட் கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பர் பண்ணுறப்பலாம் அந்த கம்ப்ளீட் டெரிவேஷனும் தேவைப்படும் பட் ஜேடிஓ பொறுத்தவரைக்கும் இந்த வி டூ மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஒன் டிவைடட் பை ஓகே ஒன் டிவைடட் பை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் மைனஸ் ஏ டூ பை ஏ ஒன் ஓகே ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஓகே ஒன் மைனஸ் ஏ டூ பை ஏ ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் இன்டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜி டெல்டா ஹெச் இன்டு ரோ எம் பை ரோ மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஃபார்முலா இது ரொம்ப சிம்பிள் டெரிவேஷன் தான் நான் டைரெக்டாக டெரைவ் பண்ணாமல் இங்கே ஃபார்முலா எழுதுகிறேன் ஒன்றுமே கிடையாது கைஸ் ஒன்ஸ் அகைன் ஓகே போர் அடிச்சதுன்னு போயிடாதீங்க இது ஒன்றுமே கிடையாது இந்த பெர்னோலிஸ்லேருந்து நான் மேனோமெட்ரிக் ஹெட் இங்கே எழுதுனேன் ஓகே அதே நேரத்தில் டிஸ்சார்ஜ் ஃபார்முலாவே எழுதுனேன் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த மேனோமெட்ரிக் ஹெட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் மேனோமீட்டர் டெல்டா ஹெச்சை வச்சு எழுதுனேன் இப்போ மூணுத்தையும் இது இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவலா ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த வெலாஸ்டிக் ஹெட்டுக்கு பதிலாக இந்த டெல்டா ஹெச் ரோ எம் பை ரோ போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இங்கே வி டூ கொண்டு வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோல் ஃபார்முலாவும் வந்து வி வி ஒனுக்கு பதிலாக வி டூ போட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு வி டூ டேரெக்டாக கிடச்சிரும் திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் அவுட் வி டூ ஓகே ஸோ அப்போ டிஸ்சார்ஜுக்கான ஃபார்முலா என்ன டிஸ்சார்ஜ் கியூ வில் பி நத்திங் பேட் ஓகே நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ டூ இன்டூ வி டூ அப்போ வீட்டுக்கு பதிலாக நான் இதை எடுத்து போடலாமா ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணோன்னா இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் திஸ் இஸ் ஒன்ஸ் அகைன் நத்திங் பேட் ஏ டூ இன்டூ ஓகே ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஏ டூ பை ஏ ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்ட் ஓகே இன்டூ இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் இது ரூட் ஆஃப் ஓகே இது ரூட் ஆஃப் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டு ரூட் ஆஃப் டூ ஜி டெல்டா ஹெச் இன்டு ரோ எம் பை ரோ மைனஸ் ஒன் ஓகே ரோ எம் பை ரோ மைனஸ் ஒன் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவை ஒன்ஸ் அகைன் நான் ரீ ஐ மீன் எல்சிஎம் எடுத்தேன் அப்படின்னா ஏ ஒன் ஸ்கொயர்டு கீழே இருக்குமா அந்த ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர்டு என்ன ஆகும் பாருங்கள் இங்கே ரூட் இருக்கா ஸோ ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர்டு என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஏ ஒன் ஆகிடுமா தேர் ஃபார் த ஃபைனல் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா A1, A2, ஏ டூ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் டிஸ்சார்ஜ் கியூ ஓகே ஏ ஒன் ஏ டூ டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஒன் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஏ டூ 
டிஸ்சார்ஜ் தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா பேஸ்டாக கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா அதனால் இதை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தியரிட்டிக்கல் டிஸ்சார்ஜ் சொல்கிறேன் ஓகே அப்போ ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ் ஒன்று இருக்குமா ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கியூ தியரிட்டிக்கல் ஓகே கியூ தியரிட்டிக்கல் வில் பி ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் கியூ ஆக்சுவல் கியூ ஆக்சுவல் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு மெயினாக தெரிஞ்சிருக்கணும் டிஸ்சார்ஜ் வந்து தியரிட்டிக்கலாக கண்டுபிடிக்கிறதோட ஆக்சுவலான டிஸ்சார்ஜ் வந்து எப்போதுமே பைப்லேருந்து என்ன ஆகும் கம்மியாக வருது ஓகே அதனால் என்னென்ன ரீசன் அது லாசஸ்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணாமல் இதை டரைவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ லாசஸ்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் நிச்சயம் கம்மியாகிடும் டிஸ்சார்ஜ் இல்லையா இப்போ டிஸ்சார்ஜ் கம்மியாகுது அப்படிங்கிறதுனால தெர் இஸ் ஏ டிஸ்சார்ஜ் கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குது டிஸ்சார்ஜ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஓகே இந்த டிஸ்சார்ஜ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஓகே ஆஃப் வெஞ்சுரி மீட்டர் ஓகே வெஞ்சுரி மீட்டர் ஓகே இந்த டிஸ்சார்ஜ் கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிடி இஸ் நத்திங் பேட் கியூ தியரிட்டிக் கியூ ஆக்சுவல் டிவைடட் பை கியூ தியரிட்டிக்கல் கியூ ஆக்சுவல் டிவைட் பை கியூ தியரிட்டிக்கல் இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேர் ஃபோர் கியூ ஆக்சுவல் வில் பி நத்திங் பேட் சிடி இன்டு கியூ தியரிட்டிக்கல் விச் இஸ் நத்திங் பேட் சிடி இன்டு கியூ தியரிட்டிக்கல் ஃபார்முலா என்ன ஏ ஒன் ஏ டூ டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் a1 ஏ ஒன் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஏ டூ ஸ்கொயர்டு இன்டூ ரூட் ஆஃப் டூ ஜி டெல்டா ஹெச் இன்டு ரோ எம் பை ரோ மைனஸ் ஒன் தட் சிட் ஓகே திஸ் இஸ் அ ஃபைனல் ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆக்சுவல் டிஸ்சார்ஜ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த வெஞ்சுரி மீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா பேஸ்டாக கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நிறையாவே இருக்குது அது இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மேனோமெட்ரிக் ஹெட் ஓகே யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து பீசோமெட்ரிக் ஹெட்டை கால்குலேட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த ஃபார்முலா ஓகே இந்த ஃபார்முலா சொல்கிறேன் இந்த ஃபார்முலா வந்து மேனோமெட்ரிக் ஹெட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம பீசோமெட்ரிக் ஹெட் ஹெச் ஒன் ஸ்டார் மைனஸ் ஹெச் டூ ஸ்டார்ங்கிறது என்னது பீசோமெட்ரிக் ஹெட் சேஞ்ச் ஓகே அதே நேரத்தில் பெர்னோடிஸ் வந்து பீஸ் பீசோமெட்ரிக் ஹெட் சேஞ்ச் என்ன வருது இன்டர்ம்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிக் ஹெட் சேஞ்ச் வருது ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணி அதில் டிஸ்சார்ஜ் எடுத்து போட்டோம்னா இந்த ஃபார்முலா வந்துடுது வி டூ ஃபார்முலா வந்துடுது ஓகே இந்த வி டூ ஃபார்முலா வச்சு நான் கியூ கண்டுபிடிக்கிறேன் ஏ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கியூ தெரிஞ்சிச்சு பட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச கியூ பார்த்தீங்கன்னா தியரிட்டிக்கல் கியூவாக தான் இருக்கும் பட் ஆக்சுவலாக நான் கியூ பார்த்தீங்கன்னா இதோட கம்மியாக இருக்கும் தேர் இஸ் ஏ கோவிஷியன்ட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் ஃபார் வெஞ்சுரி மீட்டர் ஸோ அந்த கோவிஷன் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுது பாருங்கள் கியூ ஆக்சுவல் பை கியூ தியரிட்டிக்கல் விச் இஸ் நத்திங் பட் சிடி இதை பேஸ் பண்ணி ஜேடிஓவில் வந்து கொஸ்டின் கேட்க சின்ன நியூமெரிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து தியரிட்டிக்கல் டிச்சார்ஜ் கண்டுபிடிச்சி போடுற மாதிரி இருக்கும் டிச்சார்ஜுக்கான ஃபார்முலாவும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டேரெக்டாக டிச்சார்ஜ் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏ ஒன் வி ஒன் ஃபார்முலாவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஏ டூ வி டூ ஃபார்முலாவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த ஜேடிஓ எக்ஸாம் ப்ரிப்பர் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து என்னென்னா இந்த ஃப்ளோ மெஷரிங் தட் இஸ் ஹைட்ராலிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் கிட்டத்தட்ட வரும் ஓகே அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the flow measurements that is uh, the discharge measurement irukla adu as well as the pressure measurements idala base panni kandipa questions varum conceptual ah question kekka chance irukku chinna chinna numerical kudukavum chance irukku ena diploma level abingiradunala adanalai neenga idha formula based avum purinjaganu adhe nerathila conceptual ah purinjikita aganum so adanalai ipo indha video porthu varaikku romba useful ah irukku nu nenikira munchi ungalku purinjirukum purinjirundichina or like kudunga adu mattum illama unga friends ku share pannunga okay indha channel subscribe pannadhanga subscribe pannunga so that you will get get the notification whenever i release the video anyway keep on preparing all the best thank you